കർത്താവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി നാം പഠിച്ച് വരുന്ന ക്രിസ്തീയ സഭ എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിന്റെ തുടർമാനമായ പഠനത്തിലേക്കാണ് നാം പ്രവേശിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ഓർപ്പിച്ച പോലെ ഈ ദിവസങ്ങളിലെ ഈ പഠന വിഷയങ്ങൾ വളരെ പ്രധാന പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് കഴിവതും എല്ലാ ആളുകളും ഇത് ശ്രദ്ധേയമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പ്രയോജനം ചെയ്യും എന്ന് കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് വരുന്നി പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യം ആണ് അവിടെ നാം വായിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് പ്രവചനം വരുമ്പോ അത് നിന്നുപോകും ഭാഷ വരുമ്പോ അത് നീങ്ങിപ്പോകും ജ്ഞാനമോ അത് പ്രവചനം വരുമ്പോ നീങ്ങിപ്പോകും ഭാഷ വരുമ്പോ നിന്നുപോകും ജ്ഞാനമോ അത് നീങ്ങിപ്പോകും ഇപ്പോൾ അംശമായി മാത്രം നാം അറിയുന്നു അംശമായി മാത്രം നാം പ്രവചിക്കുന്നു പൂർണ്ണമായത് വരുമ്പോൾ അംശമായത് നീങ്ങിപ്പോകും ഈ വിഷയത്തിന്റെ പഠന പരമ്പരയുടെ മുതലാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞാൻ ചില ആളുകളിൽ നിന്ന് കടുത്ത വൈരാഗ്യവും വിരോധവും പ്രതികാരവും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ കഴിയുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ ഇതേ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മുൻവിധിയില്ലാതെ തിരുവഴുത്ത് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സഭായോഗ വരങ്ങളിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് രണ്ടുമാണ് പ്രവചനപരവും ഭാഷാപരവും അതിൽ ഭാഷാപരം ഒരു മൂന്ന് ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ പ്ര അതിൽ പ്രവചനപരം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് നിലയിലുള്ള പ്രവചനങ്ങളാണ് തിരുവഴുത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒന്ന് നേരിട്ട് വചനം ലഭിക്കുന്നത് ദൈവം നേരിട്ട് തന്റെ വചനത്തെ ആ തന്റെ ദാസന്മാർക്ക് നൽകുന്നത് ഇപ്പൊ യശിയാവ് ഇരമ്യാവ് ഏകസ്കയിൽ ദാനിയിൽ മറ്റുള്ള പ്രവാഹിന്മാർ ഇവരെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വരുമാനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ് പ്രാപിക്കുകയും അത് ജനത്തെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അതിനെ വെളിപ്പാടെന്നാ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പ്രാപിക്കുന്ന പ്രവചനത്തെ വെളിപ്പാടുകൾ എന്നാണ് അറി പറയപ്പെടുന്നത് രണ്ട് ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് കര കരുതലായി നൽകപ്പെടുന്നവ നമ്മുടെ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് കരുതലായി നൽകപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളുണ്ട് പ്രവചന വരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലഭിച്ചതോ ലഭിക്കുന്നതോ ആയ വചനം ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഉദാഹരണം നമ്മൾ അകബോസ് എന്ന പ്രവാചനയെ കുറിച്ച് പ്രവർത്തന പുസ്തകം വായിക്കുന്നു അതായത് ഭൂമിയിൽ എങ്ങും ഉണ്ടാകുവാൻ ഉള്ള ഒരു മഹാക്ഷാമത്തെ കുറിച്ച് അകബോസ് പ്രവചിച്ചു അത് നിശ്ചിതമായ ഒരു സമയത്ത് ക്ലൗദിയോസിന്റെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചു എന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് നിലയിലാണ് നേരിട്ട് വെളിപ്പാടായി ലഭിക്കുന്നത് രണ്ട് ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് കരുതലായി പറയപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് ലഭിച്ചതോ ലഭിക്കുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള തിരുവഴുത്തുകൾ ഇതിനെ മൂന്നിനെയും പ്രവചനമായിട്ടാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ പരാമർശമുള്ളത് അതിൽ അപ്പോസോലിയ കാലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ആദിമ നൂറ്റാണ്ടിലോ ഉണ്ടായിരുന്ന വെളിപ്പാടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സൂചനകളായോ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രവചന ശുശ്രൂഷ ഇന്ന് ഇല്ല അതിന് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രവാചക വാക്യവും അധികം സ്ഥിരമായി നമുക്കുണ്ടെന്ന് പത്ര ദിവസം രണ്ടാലേ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാരുള്ള ദൂത് അധികം സ്ഥിരപ്പെടുത്തി നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പുതുതായി ഒരു പ്രവചനവും ഉള്ളതായിട്ട് എവിടെയും നമ്മൾ രേഖപ്പെടുന്നില്ല തിമോത്യോസിന് രണ്ടാലേ പറയുമ്പോൾ നിന്നെ കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ മുമ്പുണ്ടായ പ്രവചനത്തിനൊത്തവണ്ണം ഞാൻ ഈ ഈ ശുശ്രൂഷകളെ നിന്നെ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പുരുഷ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അപ്പോഴുള്ള പ്രവചനമല്ല മുമ്പ് ഉണ്ടായ പ്രവചനം എന്നാണ് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്നുള്ളത് മൂന്നാം ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ട പ്രവചനമാണ് അതായത് ദൈവ ലഭിച്ച ലഭി ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ദൈവവചനത്തിലെ മർമ്മങ്ങളെ മറുപൊരുളായി തിരിച്ചു പറയുന്ന ശുശ്രൂഷ അതിനെയാണ് ഇവിടെ പ്രവചനമെന്ന് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇന്ന് കരിസ്മാറ്റിക് വേൾഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന പോലെ ആ ഇവിടെ നമ്മുടെ തെന്മല ഡാം പൊട്ടും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രവചനമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ അടുത്ത ആണ് ഈ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നതോ പിന്നെ ഏഴ് കടലുകളും താണ്ടി നിങ്ങൾ ലോക രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും എന്ന് പറയുന്നതോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മുഴകൾ അല്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങൾ ഇത് നീങ്ങിപ്പോകുന്നതായി ഞാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഒന്നും പ്രവചനമല്ല അതിന് വേദപുസ്തുവിലെ പ്രവചനമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല മറിച്ച് ഇന്നുള്ളത് എന്നാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവവചനത്തിൽ പ്രവചനമായി മറ്റും
അങ്ങനെ പ്രസംഗമായി പറയുന്ന പ്രവ പ്രസംഗമായി പറയുന്ന പ്രവചനമാണ് എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ സഭ അന്ന് ആ കാലത്ത് കൂടി വരുമ്പോൾ വെളിപ്പാടുകളായിട്ടോ ദർശനങ്ങളായിട്ടോ പിന്നെ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കരുതലായിട്ടോ ആ കാലത്ത് നൽകപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഭാഗികമായ കൃപാപരങ്ങളിലെ പ്രവചനപരം ഇന്ന് ഇല്ല എന്ന് പറയും ഇത് പറയാൻ ഞാൻ ഗ്രീക്ക് ബൈബിളിലെ ആ വാക്യം അങ്ങനെ തന്നെ വായിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മെച്ചമായ തർജ്ജമയും ഇവിടെ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഒന്ന് കുരുന്തി പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിലെ കുറിച്ച് പറയാം ഐറ്റെ പ്രൊഫറ്റ ഇൻ കാറ്റ ചെൻ അനാലോബിയോൺ ടെസ്പിസ്റ്റിയൂസ് ഐറ്റേ ഐറ്റേ ടോൺ ഐറ്റേ പ്രൊഫസായിൻ ഐറ്റേ പ്രൊഫസായിൻ കാറ്റ ചെൻ അനാലോഗിയോൺ ടേസ് ഫിസ്റ്റിയൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവചന പ്രവചന പ്രവചിക്കുന്നവൻ എന്ത് ചെയ്യണം വിശ്വാസത്തിന് വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന് ഒത്തവണ്ണം എന്നാണ് അവിടെ പറയപ്പെടുന്നത് പ്രവചന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസംഗിക്കുന്നവൻ എന്ത് ചെയ്യണം വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന് ഒത്തവണ്ണം പ്രസംഗിക്കണമെന്നായി പറയുന്നത് അല്ലാതെ പുതുതായി പുതുതായി എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് സ്വീകരിച്ച് പറയണമെന്നല്ല അതാണ് കാറ്റെ ഐറ്റെ പ്രൊഫറ്റായി കാറ്റേറ്റെ അത് ഐറ്റെ പ്രൊഫറ്റെ മീൻസ് ദോസ് ഹു പ്രൊഫസായി വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന് ഒത്തവണ്ണം എന്ത് ചെയ്യണം പ്രസംഗിക്കണം അതിന്റെ നമ്മുടെ എല്ലാ മലയാള തർജ്മയ്ക്ക് അതൊന്നും ആശയം വ്യക്തമല്ല അവിടെ പ്രവച പ്രവചിക്കുന്നവൻ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന് ഒത്തവണ്ണം എന്നാണ് മലയാളം ലഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത ബൈബിളിൽ ഏറ്റവും സംശുദ്ധമായിരുന്ന ഗ്രീക്ക് മൂലത്തോടെ നൂറ് ശതമാനം യോജിപ്പുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് തമിഴ് ബൈബിളിലെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അതുകൊണ്ട് തമിഴ് ബൈബിളിലെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മിൽ ദീർഘ തരിശനും ചൊല്ലുകിറ വരത്തെ ഉടയവൻ വിശ്വാസ പ്രമാണത്ത് പ്രമാണത്തിക്ക് ഏറ്റതാകെ ചൊല്ലക്കിടവി മനസ്സിലായ നമ്മിൽ ദീർഘ തരിശനും ചൊല്ലുകിറ വരത്തെ ഉള്ളവൻ ചൊല്ലുകിറ വരത്തെ ഉള്ളവൻ നീണം ചൊല്ലു ചൊല്ലു വരത്തെ ഉള്ള ഉടയവൻ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിക്ക് ഏറ്റതാകെ ചൊല്ലക്കിടവി ഇത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മിൽ പ്രവചനത്തിന് വരമുള്ളവൻ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന് ഒത്തവണ്ണം അത് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വചനപ്രകാരം വേണം പ്രസംഗിക്കാനായി പറഞ്ഞാലാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ കാണുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ മനസ്സിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നു കണ്ണാടി പോലെ മിന്നുന്നു എന്നും പറയുന്ന ഇന്നത്തെ കവട സാധനമൊന്നും വേദവസ്ത പ്രകാരമല്ല ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേപ്പിക്കാം നമ്മിൽ ദീർഘതരിശനും ചൊല്ലിക്കറ വരത്തെ ഉടവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ദീർഘമായി വചനം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ ഉള്ള കഴിവുള്ളവൻ അല്ലെങ്കിൽ വരവുള്ളവൻ എന്ത് ചെയ്യണം വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിക്ക് ഒത്ത ഒത്ത ഏറ്റതാകെ ചൊല്ലക്കിടവി നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിശ്വാസ പ്രമാണ പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യണം വചനം അത് വിളംബരം ചെയ്യണം എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഗ്രീക്ക് മൂല ധാതുവിനോട് നൂറ് ശതമാനവും യോജിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ലേഷൻ അപ്പൊ ഐറ്റെ പ്രൊഫറ്റായി കാറ്റേറ്റെ അനാലോഗിയോൻ ടേസ് പിസ്റ്റിയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീക്ക് വാക്കിന്റെ ശരിയായ തർജ്ജമ എന്നാ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ദീർഘദർശന ദീർഘദർശന ചൊല്ലകര വരത്തെ ഉടയവൻ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ കേറ്റതാക ചൊല്ലക്കിടവേയും എന്നാ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം വിശ്വാസ പ്രമാണം ദൈവവചനമാണ് ദൈവവചനത്തിന് അനുസരണമായി പ്രസംഗിക്കണമെന്നാണ് ഈ പറയുന്നതിന്റെ സാരം അനാലോജിയ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് അനാലോഗിയോൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്ക് ഉണ്ടായത് അതിൽ നിന്നാണ് അവിടെ ഈ ഈ അന അനാലജി എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അനാലോജി എന്ന് പറയുന്നത് വചനാനുസരണം എന്നാണ് അനാലോജിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കോർഡൻസ് ടു ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവ വചനപ്രകാരം എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പരിവേഷമാണ് അനാലോജിയ വചനപ്രകാരം സംസാരിക്കണം എന്ന ചുരുക്കം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പഠിക്കുന്ന പ്രമാണം അനുസരിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തിരുവെഴുത്തുകൂടെ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തിരുവെഴുത്തല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകമായി യാതൊരു പ്രവചന വാക്കുകളും ഇന്ന് ദൈവം ആരോടും വ്യക്തിപരമായി സംസാരിക്കുകയോ വ്യക്തിപരമായി വെളിപ്പെടുത്തുകയോ ഇനി ഏതെങ്കിലും പ്രവചനം കൂടി നമുക്ക് ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് ഗോഡ് ടുഡേ സ്പീക്ക് ടു വാസ് ഉള്ളി ത്രൂ ഹിസ് വേർഡ് ദൈവം തന്റെ വചനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമ്മോടെ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ റീസൺ വി ബിലീവ് that there is no extra biblical revelation outside the written bible edidapettikkunna devanathil vedil yaadru devike velippaadukalum inna namakilla vere oru religion illum angane velippaadu illa ennalladu nammal prathegal padikkendayittu irikkunnu adondana haindava idhihasangalum puranangalum okke edutha nammal ee ibade idulla ee
ഈ പ്രജാവധിയെ തന്നെ ഇവിടെ വലിയ ഒരു ഒരു വിഷയമായി അവതരിപ്പിച്ച ഒരു കോളിലൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് പുരേണ പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങൾ ഋഗ്വേദ വേജ സാമ അതർവാദി വേദങ്ങളിൽ ഒക്കെ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന പല കഥാപുരുഷന്മാരുടെ ഈ ചരിത്രം വേദപുസ്തകത്തോട് യോജിക്കുന്നതാണെന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഋഗുവാദ ഋഗുവേദം അതിൻ്റെ എട്ടാം സു അധ്യായത്തിൽ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സോമയാഗം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രജാപതി യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവായ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ആണെന്നുമൊക്കെ ഇവിടെ പല ആളുകളും പ്രസംഗിച്ച് കോളിലൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രജാപതികളുടെ ഒരു അനു കുറെ അനുയായികൾ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലൂടെ അല്ലാതെ ലോകത്തിലെ ഒരു റിലീജിയസ് ബുക്കിൽ കൂടിയും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം മാനവരാശിക്ക് ഒരു വെളിപ്പാട് നൽകിയിട്ടില്ല അത് വളരെ വ്യക്തമായ സങ്കീർത്തം പറയുന്നു അത് ദൈവം യാക്കോബിനും ഇസ്രായേലിനും നൽകിയ പോലെ ഒരു ജാതിക്കും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പറയപ്പെട്ട ദൈവ വചനത്തിലുള്ള അള്ളപ്പാടുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വിശദീകരിച്ച് അതിൽ നിന്ന് പ്രകാശം പ്രാപിച്ച് ദൈവ ജനത്തിന് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് ഇന്നുള്ള പ്രവചനം അതിനെ പ്രസംഗം അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശം അല്ലെങ്കിൽ പ്രബോധനം എന്ന് പറയാം അല്ലാതെ ഈ സമൂഹിപ്പാനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയായിട്ട് അതിരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലോകത്തെ ഞെരുക്കി അമർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് ഭൂമിയെ വിട്ട് മാറ്റിപ്പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രവാഹം പറയട്ടെ ആരും പറയുകയില്ല ഇതൊന്നും പറയാനൊക്കെ സാധിക്കുകയില്ല അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തെ ഞാനിവിടെ നിർത്തുന്ന കാര്യം അതേക്കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കുന്ന പഠനശാഖയല്ല നമ്മുടെ ഈ പഠനം ഇത് സഭയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക സഭയും കൃപാവരും ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിഷയമാണ് പ്രവചനപരമോ അത് നീങ്ങി പോകും നീങ്ങി പോകുന്ന പറഞ്ഞ പോകുന്നതിനും നിന്നു പോകുമെന്നതിനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങൾ രണ്ടും രണ്ടാണ് നീങ്ങി പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷാൽ ബി റോൾഡ് എവേ എന്നാണ് അതായത് നിലവിൽ ആ വസ്തുത ഇപ്പോൾ ഉപയോഗത്തിലില്ല ഇറ്റ് ഷാൽ ബി റോൾഡ് എവേ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഷാൽ ബി റോൾഡ് എവേ ഫ്രം യൂസ് ഉപയോഗത്തിൽ നിന്ന് അത് മാറ്റി വെക്കപ്പെടും എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അതിന് ഞാൻ സാധാരണ ദൃഷ്ടാന്തം പറയാണ് നമ്മുടെ ഈ വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ റോഡില് ടാറിങ്ങിന് വേണ്ടി റോളറുകൾ ഇറക്കാറുണ്ട് പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകാർ ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ അത് റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ പിനബിൾ ഡി ഓഫീസിനെ പറമ്പിൽ കൊണ്ടുവരും പിന്നെ അടുത്ത വർഷം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എടുക്കുകയും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റോൾഡ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലാതെയാകുകയല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് നോട്ട് ഇൻ യൂസ് നൗ എന്ന അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ അത് ഉപയോഗത്തിലില്ല എന്നാൽ യോവേൽ പോവാന്റെ പുസ്തകം അതിന്റെ മൂന്നാമധ്യം വായിക്കുമ്പോൾ അന്ത്യകാലത്ത് ഞാൻ സകല ഇടത്തിൽ മേലും എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും നിങ്ങളുടെ വൃത്തന്മാർ ദർശനങ്ങളെ ദർശിക്കും സ്വപ്നങ്ങളെ കാണുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് യോവേൽ പ്രവാചകൻ ഇസ്രായേൽ ജാതിയുടെ മതത്തിൽ ഇസ്രയേൽ ജാതിയുടെ ജാതീയമായിരുന്ന ഉദ്ധാരണത്തിനായി തങ്ങളുടെ മഷിയായ കർത്താവായ യേശു ലോകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന സമയം സമാഗതമാകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു നാഷണൽ റിവൈവൽ ദേശീയമായിരുന്ന ഒരു ഒരു റിവൈവൽ ഉണർവ് ഇസ്രായേൽ ജാതികളുടെ തരവ് നടക്കുകയും അതിന്റെ ഫലമായി സക്രിയ പ്രവാചന പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്ന പോലെ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹം സമ്പൂർണമായും വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതിനു വേണ്ടി ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പൊ സഭാകലയളവിൽ പ്രവചനപരം ഇപ്പോൾ എന്തില്ല നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നാൽ വിദൂര ഭാവി ഇസ്രായേൽ രൂപത്തിൽ വീണ്ടും അത് പുനരാവിഷ്കാരം ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് ദൈവവചനം വ്യക്തമായി പറയും ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കലുക്ഷിത വിഷയമായിരിക്കുന്ന ഭാഷാ വരത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഭാഷാ വരത്തെ കുറിച്ച് നടക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാവരും ചെവി നന്നായി തുറന്ന് കേൾക്കണമെന്ന് ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഭാഷാവരം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ യഷിയ പ്രവാഹിന്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്കുകൾ അതായത് തടിച്ച നാവുള്ളവരും വിക്കി വിക്കി സംസാരിക്കുന്നതുമായ അന്യദേശക്കാരെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ജനത്തോട് സംസാരിക്കും എങ്കിലും അവർ മനംതിരയോ അവരെ ദൈവത്തിൻ്റെയൊക്കെ മടങ്ങി വരികയോ ചെയ്യുകയില്ല എന്നാണ് യഷിയ പ്രവാചകൻ അവിടെ പറയുന്നത് യഷിയ പ്രവാചന പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്കുകൾ ഈ വാക്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അന്യഭാഷ പഴയ മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരുണ്ട് ആദ്യമായി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ഈ
ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയെ കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശം ഈ ജനത്തെ ദൈവം അറിയിക്കും എങ്കിലും അവർ തിരിച്ചറിയില്ല എന്നാണ് അവിടെ പറയപ്പെടുന്നത് നെബൂക്കനേസ് രാജാവ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അകമ്പടി നായകനായിരുന്ന നെബൂ സർദാരുമായി എരുസലേമിലേക്ക് വന്ന് എരുസലേം പട്ടണം കൊള്ളയടിക്കുകയും ദേവാലയം തീപെട്ട് ചിരിവെച്ച് നശിപ്പിക്കുകയും ഇസ്രായേലിലെ ബലവാന്മാരായ ആളുകളെ അടിമകളായി ബാബേലിലേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബാബേൽ രാജാവ് ഒരു സൈന്യവും മുഖാന്തരമായി അവർക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ബാബേൽ ഭാഷയിൽ ഈ ജനത്തോട് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് യക്ഷയ പ്രവാൻ പറയുന്ന അല്ലാതെ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിൽ സംസാരിക്കുന്ന അന്യ ഭാഷകൾ അല്ല എന്ന് സാമാന്യ വിവരമുള്ള ആരും ആ സമയം ഈ സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കണം അടുത്തതായി മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം ബാക്കിമാണ് റഷ്യ ഇരുപത്തിരണ്ട് പത്തൊമ്പത് പന്ത്രണ്ട് വരെ അടുത്ത മർക്കോസ് പതിനാറിന്റെ പതിനേഴ് വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഈ അടയാളങ്ങൾ നടക്കും അവർ പുതുഭാഷയിൽ സംസാരിക്കും പിന്നെ അവിടെ ആ അഞ്ചു കൂട്ട കൽവറുണ്ട് അവരെ വിഷമായമായത് ഒന്ന് കുടിച്ചാലും അവർക്ക് യാതൊരു ഹാനിയും വരികയില്ല ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നതെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ സംഭവിക്കുന്ന അടയാളങ്ങളായി മർക്കോസ് പറയുകയാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ പുതുഭാഷകൾ സംസാരിക്കും എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുതുഭാഷകൾ ന്യൂ ലാംഗ്വേജസ് ഓർ ന്യൂ ടങ്സ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാല് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഈ അന്യഭാഷയെ കുറിച്ചുള്ള മൂന്നാമത്തെ പരാമർശം പെന്തിക്കോ സ്ഥാനിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആളത്വരുമായി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ദിവസം എരുസലേമിലെ പെന്തക്കോസ് ഉത്സവത്തിനായി ലോകത്തിന്റെ പതിനാറിലധികം രാജ്യങ്ങളിലായി കൂടി വന്നിരുന്ന ജനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ കർത്താവിന്റെ അപ്പോസന്മാർ സംസാരിച്ച പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന ഭാഷ അതിനെയാണ് ഇവിടെ പറയപ്പെടുന്നത് രണ്ട രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാല് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വാക്കിൽ പറയപ്പെടുന്ന മൂന്ന് രണ്ടാം മൂന്നാമത്തെ സംഭവം നാല് പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി നാല് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇത് ഈ ജാതീയനായ കോർണോലിയോസിന്റെ വീട്ടിൽ അവൻ വിളിച്ചു വരുത്തിയ ആളുകളുടെ മുമ്പാകെ ഷീമോൻ പത്രോസ് എന്ന ദൈവത്തിന്റെ വൻകാര്യങ്ങളായ കാര്യങ്ങളെ സുവിശേഷത്തോടെ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചവരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരികയും അവർ അന്യഭാഷകൾ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തതായി പത്താം അധ്യായത്തിന് നാൽപ്പത്തിനാല് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്കുകൾ വായിക്കുന്നു അടുത്ത വായിക്കുന്നത് ഒന്നു വരുന്നത് പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം ഭാഗ്യത്തിലാണ് പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം ഭാഗ്യത്തിൽ അവർ അവരുടെ മേൽ കൈവെച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വരികയും അവർ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്ത് വായിക്കുന്നു ഇത് പൗലോസ് എഫ് എസ് ഹൗസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ കടന്ന കടന്ന ചില ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ടു ആ ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാറെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചോ ഞങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു വിശ്വസി വിശ്വാസിലാന്ന് പറഞ്ഞു വിശ്വസിച്ചാറെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് പോലും ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഉടനെ പോലും ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ സ്നാനം ഏതായിരുന്നു അതിന്റെ കാരണം ഇവർ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളോ ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരോ ആണെങ്കിൽ പിതാവിന്റെയും ബുദ്ധന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലോ സ്നാനം ഏറ്റവരായിരിക്കണം അത് പറയുമ്പോൾ പൗലോസിന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഇവർ ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സ്നാനം ഏത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് പോലും ഞങ്ങൾ കേട്ടില്ലെന്ന് പറയുകയാൽ നിങ്ങളുടെ സ്നാനം ഏതായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ യോഗന്നാന്റെ സ്നാനം സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ പൗലോസ് സെഫേസ് ഹൗസിൽ ഉൾപ്രദേശങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ശിഷ്യന്മാര് ക്രിസ്തു വിശ്വാസികളായിരുന്നില്ല മറിച്ച് യോ സ്നാവ യോഗന്നാന്റെ സ്നാനമേറ്റ മാനസാന്ത്ര സ്നാനമേറ്റ വിശ്വാസികളായിരുന്നു യോഗന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു എന്നാൽ പൗലോസ് അനുഗ്രഹമായി അവരോട് സുവിശേഷം പറയും അവർ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുള്ള പാപമോചനം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പൗദ്രോസ് അവരുടെ മേൽ കൈവയ്ക്കുകയും പൗലോസ് അവരുടെ മേൽ കൈവയ്ക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ അവർ പുതുഭാഷകൾ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്ന് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഒൻപതുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് അന്യഭാഷാ വരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ രേഖപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ എസ്സിയായി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം പതിനേഴാം വാക്യം പ്രവൃത്തി രണ്ടിന്റെ നാല് നാല് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്നിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തിനാല് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയേഴുള്ള വാക്യങ്ങൾ പ
അവിടെ എങ്ങും പോയി അന്യഭാഷ പ്രാപിച്ചു എന്നുള്ള ആരും പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചേക്കരുത് എനിക്ക് ഈ അപവാദം കൂടെ കേൾക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ത്രാണിയും ആരോഗ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഇത് കേൾക്കും പിന്നെ ചില സംസ്കൃത പദങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിനും അത് ഇസിയ ഇസിയ എന്നുള്ള വാക്കിൽ കേൾക്കാം അത് നിങ്ങൾ സൂചിച്ച് ശേഷിച്ചാൽ മതി ഏ ദീഗസ്യ പാലസ്യ ചാലസ്യ ക്രീഡസ്യ എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ എല്ലാം കേൾക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് ചില സംസ്കൃത പദങ്ങളും ചില തമിഴ് കന്നഡ തെലുങ്ക് ഉറുദു പദങ്ങളും ഒക്കെ സമ്മിശ്രമായി പറയപ്പെടുന്ന ഭാഷയായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവര് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ വേദവസ്വം പറയുന്ന അന്യഭാഷ ഈ ഭാഷയുമായിട്ട് വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ ഇന്ന് സംസാരിച്ച് കേൾക്കപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള ഭാഷ വേദവസ്വ ഭാഷ പ്രകാരം അന്യഭാഷാ ഭാഷമാണോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പല സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ആ സംശയങ്ങൾ ക്ലാസ്സിന്റെ ഒഴിവിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് വേണെ ഒരു പൊതുവായ ക്ലാസ്സിന്റെ ചോദ്യമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോഴപ്പോൾ ചോദിച്ച് പ്രശ്നം തീർത്ത് പോകാമെങ്കിൽ അത് കുറെ കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ് അന്യത്ത് നിങ്ങൾ അഞ്ചോ എട്ടോ മിനിറ്റ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിന്റെ മുഖവരിയായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പെന്തക്കോസ് കാരും കരിസ്മാറ്റിക് ആരും നവയുഗ സഭകൾ നവയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ഈ പുതിയ പുതിയ സഭാവിഭാഗങ്ങൾ അതാണ് ഈ നവയുഗ സഭകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പെന്തക്കോസുകാരും കരിസ്മാറ്റിക് കഥലിക് കാതലിക് കരിസ്മാറ്റിക് ആരും പിന്നെ ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന നവയുഗ സഭകൾ ഈ നവയുഗ സഭകളും എല്ലാ അതായത് ന്യൂ ഏജ് ചർച്ചസ് അതിനെ അതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഇന്ന് അതി അതിപ്രധാനമായി അവരുടെ ഈ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ഒന്നാണ് അന്യഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് കൂട്ടരാണ് പ്രഥമായി പറയുന്നത് കത്തോലിക്ക കരിസ്മാറ്റിക്കാര് പെന്തിക്കോസ്തുകാര് പിന്നെ നവയുഗ സഭാവിശ്വാസികൾ ഇവരാണ് അന്യഭാഷ ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാർത്തോമാക്കാര് ഓർത്തഡോക്സുകാര് ആംഗ്ലിക്കൻസ് മെതഡിസ്റ്റ് ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് പിന്നെ സ്വിംഗ്ലിയൻ പിന്നെ കാൽവേനിയൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റുകാരുടെ അൻപത്തി ആറ് തരങ്ങളിൽ പെട്ട പിന്നെ വിശ്വാസികൾ സതേൺ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ഒഴികെ എല്ലാ ബാപ്റ്റിസ്റ്റുകാരും ഇവരാരും അന്യഭാഷാ ഭാഷയിൽ വിശ്വസിക്കുകയോ അത് സഭയുടെ ഉപദേശമായി പഠിപ്പിക്കുകയോ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നതായി വിശ്വസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരല്ല എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട മൂന്ന് കൂട്ടർക്കാണ് കിട്ടിയുള്ളത് അതായത് കത്തോലിക്ക കരിസ്മാറ്റിക്കാർക്കും പെന്തക്കോസുകാർക്കും നവയുഗ സഭക്കാർക്കും പിന്നെ സതേൺ ബാപ്റ്റിസ്റ്റുകാർക്കും അതൊരു കൽത്ത് ഗ്രൂപ്പാണ് സതേൺ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവർക്ക് നാല് പേർക്കും വായിച്ചു ഉള്ളത് അവനെ വരുമ്പോൾ അവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകമായ കൃപാപരങ്ങളായി ദൈവത്തോടും മർമ്മങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന വിശ്വാസം എന്നാണ് ഇവർ അവരെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നത് ഇനി അതേ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക ഇവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ അന്യഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവർ ഇത് അപകടകരമായ ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്നത്തെ അന്യഭാഷാ ഭാഷണം ബൈബിളിയുമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള സത്യാന്വേഷണമാണ് നമ്മുടെ ഈ പഠന പരമ്പര ദൈവസഭയുടെ കൃപാപരങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാകിയാലും ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം വാദ കോലാകലങ്ങൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ചിട്ടുള്ള ഉപദേശ വിഷയമാകിയാലും ഇതിനെ ക്രമബദ്ധമായി ഞാനിവിടെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നു ആദ്യമായി അന്യഭാഷയുടെ ചരിത്ര രേഖ ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്കെച്ച് ഓഫ് ദി ദി ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ടൈംസ് അതായത് അന്യഭാഷയുടെ ചരിത്ര രേഖ ആദ്യമായി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഒന്ന് പ്രവർത്തിയുള്ള പുസ്തകത്തിൽ മൂന്ന് ഭാഗത്ത് അന്യഭാഷയുടെ ചരിത്ര രേഖ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടതായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ആദ്യമായി വായിക്കുന്നത് പ്രവർത്തിയുള്ള പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യമാണ് എല്ലാവരും പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി ആത്മാവ് അവർക്ക് ഉച്ചരിപ്പാൻ നൽകിയ പോലെ അവർ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങി എന്നാണ് ആ വാക്യം എഴുതുന്നത് പ്രവർത്തിയുള്ള പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം എല്ലാവരും പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി ആത്മാവ് അവർക്ക് ഉച്ചരിപ്പാൻ നൽകിയ പോലെ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചു എന്നല്ല അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു സോ ബഹുവചന രൂപമാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ലാംഗ്വേജസ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇനി പ്രവർത്തന പുസ്തകം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി ആറാം വാക്യം പ്രവർത്തന പുസ്തകം രണ്ടിന് നാലാം വാക്യം പിന്നെ പ്രവർത്തന പുസ്തകം പത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി ആറ് രണ്ടാമത്തെ സംഭവം അവർ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നതും ദൈവത്തെ മഹത്വീകരിക്കുകയും മഹ
ഇവരെ സ്നാനപ്പെടുത്താൻ വെള്ളത്തെ വിലക്കുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും എന്ന് പത്തോസ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ സംഭവം പ്രവർത്തന ദിവസവും പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യം ഈ വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ ഒരിക്കലും ഈ ഈ വിഷയം മറക്കുകയില്ല ഏതെതിരാളി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അർദ്ധരാത്രിയിൽ അവരോട് പറയാൻ കഴിയും പ്രവർത്തന ദിവസവും പത്തൊമ്പതാം തീയതി പൗര ദിവസം അവരുടെ മേൽ കൈവച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വന്നു അവർ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുകയും പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്തു പൗലോസ് അവരോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരിൽ വന്നു കാരണം രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏത് വിശ്വാസിനെയും ഹൃദയ പാപിയുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വരുന്നുവെന്നാണ് ഗലാത്തിർ മൂന്നിന്റെ രണ്ട് പതിനാല് വാക്കുകൾ പറയുന്നത് ആ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഗലാത്തിര് ഭർത്താവ് യേശുവിനെ ക്രൂഷിക്കപ്പെട്ടവരായി നിങ്ങളുടെ കടന്റെ മുമ്പാകെ വരച്ചു കാട്ടിയേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷുദ്രം ചെയ്ത് മയക്കത് ആർ ഞാൻ ഇതൊന്നും മാത്രം നിങ്ങളോട് ഗ്രഹിപ്പാരിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചത് ന്യായ പ്രമാണത്തെ പ്രവർത്തിയാലോ അതോ വിശ്വാസന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടതിനാലോ പതിനാലാം വാക്യം പറയുന്നു ആത്മാവും ആത്മാവെന്ന വാഗ്ദത വിഷയം വിശ്വാസത്താൽ പ്രാപിപ്പാൻ തന്നെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏത് വ്യക്തികളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് വാസം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പഠിക്കുന്നു പക്ഷേ പ്രവ ഈ പ്രവൃത്തി പത്തൊൻപതിന്റെ ആറിൽ പൗലോസ് അവരുടെ മേൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് അവരിൽ വന്നു എന്നല്ല അവരിൽ വന്ന അനുഭവം അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടായി അവരുടെ മേൽ വന്നത് ശാക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അതായത് എംപവറിംഗ് ദം അവരെ അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൺ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നല്ല അത് രണ്ടാം അനുഭവമല്ല എന്ത് കോസ്റ്റുകാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഹൃദയത്തിൽ വരുന്നെങ്കിലും ദർ ഇസ് എ സെക്കൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് ടു ഹോളി സ്പെറ്റ് കമ്മിങ് അപ്പോൺ ദ ബിലീവിംഗ് വൺ അതായത് വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്ന അനുഭവം ഉണ്ട് ഇതിനെ രണ്ടാം അനുഭവം എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പറയുന്നു അത് വചനവിരുദ്ധമാണ് അങ്ങനെ അനുഭവമില്ല അവരുടെ മേൽ വന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവാണ് അവരിൽ വന്നത് ആത്മാവിന്റെ അധിവാസമാണ് ആത്മ അധിവാസം വിശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നു സദാകാലവും മരണം വരെയും നമ്മളോട് വസിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ മേൽ വരുന്നത് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയാണ് അപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷിംഷോൻ ഭർത്താവെ നിന്റെ ആത്മാവിനെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി എന്റെ മേൽ അയക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി അവന്റെ മേൽ വന്നു അവനെ എന്ത് ചെയ്തു അവന് ഒരു അസ്ഥി കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ഫിലിസ്തിരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദി അപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസസ് വേർ എവർ ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് പാസേജസ് നോട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ്സ് നെസസറിലി സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഫീലിംഗ് ഓഫ് ദി ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഫോർ എ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കാൻ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഭാഗത്തും എവിടെയൊക്കെയാണ് പ്രവർത്തി പുസ്തകം രണ്ടിന് നാല് പത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തിയാറ് പത്തൊൻപതിന്റെ ആറ് ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലും അന്യഭാഷ എന്നല്ല അന്യഭാഷകളിൽ എന്ന ബഹുവചന രൂപത്തിലാണ് പ്രസ്താവിച്ചത് അതിന് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്യഭാഷകൾ എപ്പോഴും ഒന്നിലധികം ഭാഷകളായിരുന്നു അത് വ്യത്യസ്തമായ ഭാഷകളായിരുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അന്യഭാഷ ഒരു ആത്മീക വരവ് എന്ന നിലയിൽ അതാണല്ലോ നമ്മുടെ വിവാദ വിഷയം അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയം പഠിക്കണം ഒന്ന് വരുന്ന ഈ പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഒൻപത് മുതൽ പത്തുള്ള വാക്കുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരുവന് അതേ ആത്മാവിനാൽ ഒന്ന് വരുന്ന ഈ പന്ത്രണ്ട് ഒമ്പത് മുതൽ പത്ത് വരെ ഒരുവന് അതേ ആത്മാവിനാൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വരവും മറ്റൊരുവന് അതേ ആത്മാവിനാൽ വിവേചനത്തിന്റെ വരവും വേറൊരുവന് അതേ ആത്മാവിനാൽ വിവിധ ഭാഷകളുടെ വരവും നൽകിയിരിക്കുന്നു വിവിധ ഭാഷകളുടെ വരവും നൽകിയിരിക്കുന്നു താൻ ഇച്ഛിക്കും പോലെ അവനവന് അതത് വരം പകുത്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരേ ആത്മാവ് തന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നാം ചോദിച്ചു വാങ്ങിയല്ല ദൈവം പ്രതിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ സഭയിൽ ചിലർക്ക് നൽകുന്ന വരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അന്യഭാഷാ വരം എന്ന് വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പറയുമ്പോൾ പല ബന്ധുക്കൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കിട്ടാത്ത മുതിരിങ്ങ പുളിയും പുളിക്കും എന്ന് മിക്കവാറും പറയുന്ന ഭാഷ കിട്ടാത്ത മുതിരിങ്ങ പുളിക്കും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ ഇ എസ് ദൈവസന്നയെ പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പൊ കർത്താവ് തരും കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇവിടെ കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാപിക്കുന്ന ഒന്നായിട്ടല്ല മറിച്ച് നാം ചോദിച്ചു വാങ്ങുകയല്ല അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം പോലെ
നിങ്ങളെക്കാൾ എല്ലാ നിങ്ങൾ എല്ലാവരിലും അധികം അന്യഭാഷകളിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എങ്കിലും അന്യഭാഷകൾ പതിനായിരം വാക്കുകൾ പറയുന്നതിനേക്കാൾ എല്ലാവരെയും ഗ്രഹിപ്പിക്കണം എന്ന ബുദ്ധിയിൽ അഞ്ചു വാക്ക് പറയുവാൻ ഞാൻ ഏറെ പ്രിയപ്പെടുന്നു എന്നാണ് അപ്പോസൽ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന വിഷയം ഈ അന്യഭാഷ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ലഭിക്കുന്നതോ നാം പ്രാപിക്കുന്നതോ നാം കാത്തിരുന്ന് പ്രാപിക്കേണ്ടതോ ആയ ഒന്നല്ല മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് കൃപാപരത്തിന്റെ ദാതാവ് കൃപാപര ദാതാവായ പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം തന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് സഭാ ശരീരത്തിലെ ചില അവയവങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള കൃപാപരങ്ങൾ ഒന്നാണ് അന്യഭാഷാ ഭാഷണം സഭയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ദൈവം അത് നൽകിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും അന്യഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും പ്രവചിക്കുന്നു എന്ന് പോലീസ് ചോദിക്കുന്ന അർത്ഥം എല്ലാവരും അന്യഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും പ്രവചിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എങ്കിലും പാസ്റ്റർ ഉണ്ണുണി സാർ അത് കെ എ പ്രസ് സാറ് വേർപാട് ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ച് സൈമൺ സാറിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പോയി കുക്ക് സാഹിപ്പിനൊരു മീറ്റിങ്ങിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു ആത്മീക അനുഭൂതി ഉണ്ടാകുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ വരുന്നതായ ഒരു അനുഭവം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിട്ട് ദേഹത്തിൽ ഒരു പെരുപ്പ് തോന്നുകയും ഒരു പ്രത്യേകമാക്കുന്ന ആത്മീക ഉത്സുകത അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹം ചില വാക്കുകൾ അന്യഭാഷകൾ ഉരുവിട്ടതായും അദ്ദേഹം സൈമൺ സാറിന് എഴുതിയ ഒരു കത്തിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ പെന്തകോസ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഐ പി സി ഇന്ത്യൻ പെന്തകോസ് ചർച്ചസിന്റെ അവരുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാ ഉപദേശത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ബൈലോസ് ഒരു ഒന്നാം ഒരു ബൈലോ ഇങ്ങനെയാണ് ഏവരി മെമ്പർ ഓഫ് ദി ഐ പി സി ചർച്ചസ് അതായത് സഭയിലെ ഐ പി ഇന്ത്യൻ ബെന്തകോസ് ചർച്ചസിന്റെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ദ ഓൾ മസ്റ്റ് ബി ഹാവിങ് ദി എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ദി ബാപ്റ്റിസം ഓഫ് ദി ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ബൈ ദ എവിഡൻഷ്യൽ സൈൻ ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ടാങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ പി സി ചർച്ചിന്റെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാന അനുഭവം അന്യഭാഷ അടയാളത്തിലൂടെ പ്രാപിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് അതിന്റെ ബൈലോ എഴുതിക്കുന്നത് ഇത് ആറ് ബൈലോ ആയ പൗലോസ് പറഞ്ഞ ബൈലോ അല്ല പൗലോസ് പറഞ്ഞത് എല്ലാ എല്ലാവരും അന്യഭാഷ സംസാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും പ്രവചിക്കുന്നു ഇല്ല എന്നാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അന്യ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കണമെന്നും വിശേഷാൽ പ്രവചിക്കണമെന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് പൗലോസിന്റെ ആഗ്രഹം പറയാം എന്നാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അധികം ഞാൻ എന്റെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നു അത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എങ്കിലും അന്യഭാഷയിൽ പതിനായിരം വാക്ക് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഗ്രഹിപ്പിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അഞ്ചു വാക്ക് പറയുവാൻ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ അപ്പോസൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഐ പി എസ് സിയുടെ സ്ഥാപക നേതാവായിരുന്ന ബഹുമാനിനായ കെ എ പ്രാം സാറ് തനിക്കുണ്ടായ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് ദേഹത്തുണ്ടായ പെരുപ്പും അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആഗമനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം തിരുത്തിരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് എഴുതി വെച്ചു ഐ പി എസിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും അവരെ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചു വരും പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം ആത്മാവിന്റെ അന്യ അടയാളമായിരുന്ന അന്യഭാഷ ഭാഷയോട് പ്രാപിച്ചവരുമായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അവിടുത്തെ വിവരമില്ലാത്ത ചില ഭാഷന്മാരെ അന്യഭാഷ അടയാളത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യ അവകാശമാക്കിയില്ല എന്ന് ഇവർ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് അത് രാവകൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും എത്രമാത്രം വിഷയം ഞാൻ ഈ പെടുക്കുന്ന എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നിരവധി പ്രാവശ്യം ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എഴുതിയിട്ടും ലൈവ് മിനിസ്റ്ററി ആയിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഗെയിൻ ശങ്കരൻ ഓൺ ദി കോക്കനറ്റ് ട്രീ ഇതെല്ലാം പിന്നെയും ശങ്കരൻ തെങ്ങ തെങ്ങേ തന്നെയാ ഒരു പോലെ അവർ പറഞ്ഞ എന്റെ ഓരോരുത്തർ ആത്മാവ് അവർക്ക് ഉച്ചരിപ്പാൻ നൽകിയ പോലെ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങി പക്ഷെ അത് അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ അന്യഭാഷാ ഭാഷണം സത്യമാണോ മിഥ്യയാണോ എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഹൗ ഹൗ ഷാൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് വേദർ സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ടങ്സ് വാട്ട് ബി ഹിയർ ടുഡേ ഈസ് ജനുവിൻ ഓർ നോട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന അന്യഭാഷാ ഭാഷണം അത് യഥാർത്ഥമാണോ അതോ അസത്യമാണോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും അന്യഭാഷാ ഭാഷണം തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നുള്ളതിന് എന്നതിന്റെ ലളിതമായ അർത്ഥം അതായത് ചങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഭാഷ എന്നാണ് അതിനെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ
തന്നെ കേൾക്കുന്നവരും അവർ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നു രണ്ട് സംസാരിക്കുന്നവൻ താൻ സംസാരിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല കേൾക്കുന്നവരും അത് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഇപ്പൊ മനസ്സിലായ നാല് നാല് പോസിബിലിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ താൻ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു തന്നെ കേൾക്കുന്ന ആളുകളും ഇദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു രണ്ട് അന്യഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവൻ താൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കേൾക്കുന്നവരും അത് ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതിന് ഞാൻ കൃത്യമായി പറയാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ഹി ഹു സ്പീക്സ് ഇൻ ടൺസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ബീങ് സ്പോക്കൺ അതായത് സംസാരിക്കുന്നവൻ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് അവനെ മനസ്സിലാകുന്നു ആൻഡ് ദി ഓഡിയൻസ് ഓൾസോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് വാസ് സ്പോക്കൺ കേൾവിക്കാർക്കും സംസാരിച്ചത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു ഹി ഹു സ്പീക്സ് ഡസ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് സ്പീക്സ് ആൻഡ് ദി ഓഡിയൻസ് ഓൾസോ ഡു നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് വാസ് സ്പോക്കൺ സംസാരിച്ചവൻ അവൻ സംസാരിച്ച എന്താണെന്ന് അവൻ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല കേൾക്കുന്നവർക്കും അത് ഒന്നും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അവനും മനസ്സിലായില്ല കേട്ടവർക്കും മനസ്സിലായില്ല എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞൊരു സാരം ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പോസിബിലിറ്റിയെ നമ്മളൊന്ന് ആശയ വിശകലനം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നാല് പോസിബിലിറ്റി മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് ഹി ഹു സ്പീക്സ് ഇൻ ടങ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ബീങ് സ്പോക്കൺ സംസാരിക്കുന്നവൻ താൻ എന്താണ് സംസാരിച്ചത് എന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ആൻഡ് ദ ഓഡിയൻസ് ഓൾസോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഹേർഡ് വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് വാസ് സ്പോക്കൺ സംസാരിച്ച എന്താണെന്ന് കേൾവിക്കാരും മനസ്സിലാക്കുന്നു that is the first and second possibility randa third possibility he who speaks in tongues does not understand what is what is being spoken adayathu samsaayikunavar endanu parayunnennu avan manasaagunnilla and the audience also does not understand what was spoken kelkunavarkum endana kettade ennu manasaagunnilla angane vannu kenjal onnamathe saadhyatha the first possibility or probability manasaayikano samsaayikunavan thirichariyunu കേൾക്കുന്നവരും തിരിച്ചറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നു എനിക്കത് പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നു നിങ്ങളത് കേൾ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ തിരിച്ച് ഉദാഹരണം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ച് ചിന്തിക്കുക എനിക്ക് ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ അറിയാൻ വയ്യ പക്ഷെ ഞാൻ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നു ചിന്തിക്കുക ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു ഫ്രഞ്ച് ഭാഷക്കാർക്ക് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകും ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആ സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ ആൾക്കാരോട് സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ വന്നിട്ട് അറിയാവോ ഐ സ്പീക്ക് ഇൻ ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ദോസ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദി കോൺഗ്രിയേഷൻ ഹു ഹാവ് ലേൺഡ് ഹു ഹാവ് ലേൺ ദി ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ബീങ് സ്പോക്കൺ ഞാൻ ഫ്രഞ്ചിൽ സംസാരിക്കുന്നു ഫ്രഞ്ച് ഭാഷക്കാരായ ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് മനസ്സിലാകുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഫ്രഞ്ച് അറിയാം ഞാൻ ഫ്രഞ്ച് സംസാരിക്കുന്നു എന്നെ കേട്ട ഫ്രഞ്ച് ഭാഷക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഫ്രഞ്ച് അല്ലാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇനി രണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന മനസ്സിലാകുന്നു ഇതിനെ സാധാരണയായ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന ആശയവിനിമയം എന്നാ പറയുന്നത് അതായത് നോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സോ ഐ സ്പീക്ക് വാട്ട് ഐ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഐ സ്പീക്ക് ഓഡിയൻസ് ഓൾസോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഐ സ്പീക്ക് ഞാൻ എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു സോ കേൾക്കുന്നവർക്കും ഞാൻ എന്താണ് സംസാരിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇതിനെ പറയുന്നത് നോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നാണ് സാമാന്യമായി എന്ന ആശയവിനിമയം എന്ന് പറയാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി ഇത് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ സാധ്യത സംസാരിക്കുന്നവൻ തിരിച്ചറിയുന്നു സി ഹി ഹു സ്പീക്സ് നോസ് വാട്ട് ഈസ് സ്പീക്സ് വാട്ട് ഈസ് സ്പോക്കൺ ബട്ട് ബട്ട് ദി ഓഡിയൻസ് ഡസ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സംസാരിക്കുന്നവനെ താൻ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയാം പക്ഷേ ഓഡിയൻസ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ നാല് പോസിബിലിറ്റിയെ വിശകലനം ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അതായത് സംസാരിക്കുന്നവൻ അറിയുന്നു കേൾക്കുന്നവനും അറിയുന്നു സംസാരിക്കുന്നവൻ അറിയുന്നില്ല കേൾക്കുന്നവനും അറിയുന്നില്ല അപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നവന് അതിനകത്ത് വിശദീകരണമുള്ള സാധ്യതയാണ് ഒന്ന് സംസാരിക്കുന്നവൻ അവൻ താൻ സംസാരിക്കുന്നതാണ് തിരിച്ചറിയുന്നു കേൾക്കുന്നവരും തിരിച്ചറിയുന്നു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ എനിക്ക് അറിയാൻ ചിന്തിക്കുക ഞാൻ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നു കേൾക്കുന്നവരായി ഫ്രഞ്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ചിലാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു
അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളിരിക്കുന്ന നയന്റി നയൻ പേഴ്സെന്റ് ആൾക്കാർക്കും ഗ്രീക്ക് അറിയത്തില്ല നയന്റി നയൻ പേർക്കും ഗ്രീക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ആ ഗ്രീക്കിൽ പറയാൻ പോവാ കായ് ഐപ്പേൻ ടോൺ തോമോൻ ടോൺ കുറിയോ ഹോ കുറിയോസ്മോ ഹോ കായ് ഹോ തയോസ്മോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമല്ലോ മനസ്സിലായോ കായ് ഐപ്പേൻ ടോൺ ടോമോൻ ടോൺ കുറിയോൺ ഹോ കുറിയോസ്മോ കായ് ഹോ തയോസ്മോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു യോഗനാൻ സൂചേഴം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്കിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗ്രീക്കിൽ നിന്നാ പറഞ്ഞത് അനന്തരം തോമസ് അവനോട് എന്റെ കർത്താവും എന്റെ ദൈവമായുള്ളവേ എന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവ് നീ എന്റെ കൈ ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടുക എന്റെ ആണിപ്പകളെ കാണുക എന്റെ വിലാപ്രങ്ങൾ നിന്റെ വിരലിടുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞ കായ് ഐപ്പേൻ കായ് ഐപ്പേൻ ടോൺ തോമോൻ ടോൺ കൊറിയോൻ അപ്പോൾ തോമാസ് കർത്താവിനോട് ഓ കൊറിയോസ്മോ കായ് ഹോ തെയോസ്മോ എന്റെ കർത്താവും എന്റെ ദൈവമായുള്ളവേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചത് ഗ്രീക്കാണ് എനിക്ക് ഗ്രീക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഐ നോ വാട്ട് വാസ് ബീങ് സ്പോക്കൺ ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഗ്രീക്ക് അറിയാൻ പോയത് നിങ്ങൾക്കത് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആ കേട്ടത് അന്യഭാഷയാൽ അത് മനസ്സിലായില്ല ഇത് രണ്ടാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി ഇനി മൂന്ന് സംസാരിക്കുന്നവന് താൻ സംസാരിച്ചത് മനസ്സിലായില്ല ഹീ ഹൂ സ്പീ ഹീ ഹൂ സ്പീക്സ് ഇൻ ടാൻ ഡസ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ബീങ് സ്പോക്കൺ അതായത് സംസാരിക്കുന്നവന് താൻ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല കേൾവിക്കാർക്ക് ഒരു പക്ഷേ മനസ്സിലായി കാണും സംസാരിക്കുന്നവന് അറിയാൻ വയ്യ കേൾവിക്കാർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഓർമ്മയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരിക്കാം ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കാം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഹിന്ദി അറിയാൻ വയ്യ ഹിന്ദി നന്നായിട്ട് വായിക്കാൻ അറിയാം നന്നായി എഴുതാനും അറിയാം പക്ഷെ ഹിന്ദി സംസാരിക്കാൻ അറിയാൻ വയ്യ അതിന്റെ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹിന്ദി സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് പോയി താമസിക്കേണ്ട ആവശ്യം എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല അതിന്റെ ന്യൂനത ഞാൻ നോർത്തിന്റെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യം എനിക്കറിയാൻ വയ്യ മെജോറിറ്റി പീപ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുമ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ബോംബെ കൽക്കട്ടയിലൊക്കെ ചെന്നാൽ സിറ്റിയിലൊക്കും ഇപ്പൊ സിറ്റി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദി പറയണം പക്ഷെ ഹിന്ദി എനിക്കറിയാൻ വയ്യ ഞാൻ മിഴിച്ചു നിന്നിട്ടുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞ് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ എനിക്ക് തിരിച്ചൊന്നും പറയാനും വയ്യ എന്തെങ്കിലും പറയണം താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ പറയാൻ അറിയാൻ വയ്യ അപ്പൊ ചലന മില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയും പക്ഷെ അത് കൂട്ടിച്ചേർന്ന് പറയാൻ അറിയാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ട് വളരെ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഐ വാസ് സോ പൂർ ടു ഹിന്ദി ഞാൻ ഹിന്ദി ഭാഷയ്ക്ക് വളരെ പൂർ ആയിരുന്നു കാര്യം അന്നത്തെ ഈ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ കിട്ടുന്ന പഠിത്തം അല്ലേ ഉള്ളൂ അന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി ഇരുന്ന് പൊതിച്ചോറൊക്കെ കൊണ്ടുപോകി ഇരുന്ന പോയി പഠിക്കുന്നു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി പഠിച്ചു അപ്പോ ഈ ഹിന്ദി ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം നിശ്ചയമായും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുമോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോണം പറഞ്ഞ ഞാൻ കുറെ സെലക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരുമായിരുന്നു മിക്കവാറും ടീച്ചേഴ്സ് കൊടുക്കും അതിൽ ഒരു ചോദ്യമാണ് കാശ്മീർ ക്യോം പ്രത്യേക സുർഹെ അത് അതിന്റെ അർത്ഥമൊന്നും എനിക്ക് അറിയാൻ പോയി അന്ന് പിന്നെ ഞാൻ അർത്ഥമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കുറെ വർഷം കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാനിത് കുത്തിയിരുന്ന് മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് കാശ്മീർ ക്യോം പ്രത്യേക സുർഗെ അവ ഊഞ്ചേ ഊഞ്ചേ പഹാഡ് ഹരേ ഹരേ ജംഗൽ രംഗി വിരംഗെ ഭൂൽ നിർമ്മൽ ജൽ കെ ചീലിൻ സബ് കാർണോം സേ കാശ്മീർ പ്രത്യേക സുർഗെ ഇത് പല പ്രാവശ്യം ഇരുന്ന് പഠിച്ച് ഇത് പ്ലേ ബാക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ചെയ്താണ് മെമ്മറിക്കകത്ത് പറഞ്ഞു അന്ന് പത്താം ക്ലാസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് എഴുപത്തഞ്ചിൽ ഇത് ഫീഡ് ചെയ്തത് ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഒട്ടും പോയിട്ടില്ല അപ്പം കാശ്മീർ ക്യോം പ്രത്യേക സുർഗെ എന്ന് അർദ്ധരാത്രി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കത്തിൽ ഞാൻ പറയും ഊഞ്ചേ ഊഞ്ചേ പഹാട് ഹരേ ഹരേ ജംഗൽ രംഗി വിരംഗെ ഭൂൽ നിർമ്മൽ ജൽ കെ ചീലിൻ സബ് കാർണോം സേ കാശ്മീർ പ്രത്യേക സുർഗെ ഞാൻ ഈ ഉത്തരം പറഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവാടോ ഹിന്ദി രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന ഞങ്ങളെക്കാൾ സ്പഷ്ടമായിട്ടാണല്ലോ ഇ എസ് എച്ച് ആയൻ ഹിന്ദി പറയുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ എന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പഠിച്ചത് കാശ്മീർ ക്യോം പ്രത്യേക സ്വർഗ്ഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാശ്മീരിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ സ്വർഗ്ഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് ആ ചോദ്യം അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരമായി എഴുതിയേക്കുന്നത് ഊഞ്ചേ ഊഞ്ചേ പകാട് ഹരി ഹരി ജങ്ങളൊക്കെ പ
സംസാരിക്കുന്നവനും അറിയാൻ വയ്യ കേൾക്കുന്നവനും അറിയാൻ വയ്യ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിനെയാണ് ജിബറീഷ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബർബര ഭാഷ ഒന്ന് വരുന്നി പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അപ്രോസം പറയുന്നു കാഹളം തമ്പുരു വീണ ഖിന്നരം മുരഞ്ഞം മുതലായ വാദ്യോപരങ്ങൾ ശരിയായ നാദം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ഞാൻ ആർ പടയ്ക്ക് പുറപ്പെടും അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളും തെളി നാവ് കൊണ്ട് തെളിവില്ലാത്ത വാക്കിൽ സംസാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ കേൾവിക്ക കേൾക്കുന്നവർക്ക് ബർബരന്മാരായിരിക്കും ബർബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാർബേരിയൻസ് ബാർബേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്കാര ചൂന്നാണ് ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യാത്തവർ ബർബര ജിബറീഷ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റാറ്റിക് ബാബ്ലിങ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് കുണ്ടലിരി ഭാഷ എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എക്സ്റ്റാറ്റിക് ബാബ്ലിങ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നാല് പോസിബിലിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു നാല് പോസിബിലിറ്റി നിങ്ങൾ കാണാപ്പാടം പഠിക്കണം ഒന്നാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി എന്താണ് ഒന്ന് സംസാരിക്കുന്നവൻ തിരിച്ചറിയുന്നു കേൾക്കുന്നവനും തിരിച്ചറിയുന്നു നോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് ഞാൻ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്നവരിൽ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ അറിയാവുന്നവർക്കെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും എനിക്കും അറിയാം സമൂഹത്തിലേക്ക് ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ അത് ഒന്നാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി രണ്ടാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി സംസാരിക്കുന്നവൻ തിരിച്ചറിയുന്നു പക്ഷേ കേൾവിക്കാർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല കായ് ഐപ്പേൻ ടോൺ തോമോൻ ടോൺ കുറിയോൻ ഹോ മുറിയോസ്മോ കായ് ഹോ തോയോസ്മോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗ്രീക്ക പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് അർത്ഥവും അറിയാം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രീക്ക് അറിയാൻ വയ്യ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ സാധ്യത സംസാരിക്കുന്നവൻ താൻ സംസാരിച്ച് തിരിച്ചറിയുന്നു ഇല്ല എന്നാൽ കേൾവിക്കാർക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്നു ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ കാണാപ്പാടം പഠിച്ച് പറഞ്ഞായിരിക്കാം കാശ്മീർ ടോ പ്രത്യേക സ്വർഗീയ അപ്പൊ അമ്മ ഹിന്ദിയാ സംസാരിച്ച് ഹിന്ദി കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവൻ ജോ പറയുന്നത് ഭൂമിയിലെ കാശ്മീരിനെ ഭൂമിയുടെ സ്വർഗം എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്തായാലും ഉത്തരവും കൂടെ അവൻ പറയുന്നത് ഹിന്ദിക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി നാലാമത്തെ സാധ്യത ഹീ ഹീ ഹു സ്പീക്സ് ഇൻ ടങ്സ് ഡസ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ബീങ് സ്പോക്കൺ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ താൻ സംസാരിച്ച് എന്താണെന്ന് അവൻ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആൻഡ് ഓഡിയൻസ് ഓൾസോ ഡസ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് വാസ് സ്പോക്കൺ ഓഡിയൻസിനും എന്താണ് മനസ്സിലായില്ല രണ്ടു പേർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അവർ രണ്ട് ഒരുതം പറയുന്നു മറ്റൊരു കേൾക്കുന്നു പറഞ്ഞവനും മനസ്സിലായില്ല കേൾക്കുന്നവർ മനസ്സിലായില്ല ഇങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് ജിബറീഷ് അതായത് ഈ കേവലം ബർബര ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ മുഴങ്ങുന്ന ചെമ്പോ ചിലമ്പുന്ന കൈത്താളമോ എന്നവോ എന്നൊക്കെയാണ് അതിനെ പറയുന്നത് നാവ് കൊണ്ട് തെളിവില്ലാത്ത വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇനി അടുത്ത രണ്ട് സാധ്യതയോട് ഞാൻ പറയാം ഈ അടുത്ത രണ്ട് സാധ്യതയോട് നിർവഹിക്കുക ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലങ്ങ് പതിയണം നന്നായിട്ട് അടുത്ത രണ്ട് സാധ്യതകൾ സംസാരിക്കുന്നവൻ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഹീ ഹു സ്പീക്സ് ഇൻ ടങ്സ് ഡസ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ബീങ് സ്പോക്കൺ സംസാരിക്കുന്നവൻ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്നാൽ കേൾവിക്കാർ തിരിച്ചറിയുന്നു പ്രവർത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ അതാ സംഭവിച്ചു പ്രവർത്തി രണ്ടിന്റെ ഏഴിൽ ആകാശത്തിന് കൊടിയൊരു മുഴക്കം ഉണ്ടായി അവരിടുന്ന വീട് എന്ത് ചെയ്തു കുലുങ്ങി എല്ലാ പിന്നെ വലിയ അഗ്നി അഗ്നി അഗ്നിജ്വാല പോലുള്ള നാവുകൾ പിളക്കപ്പെട്ടതായി അവരുടെ മുമ്പാകെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കൊടിയ മുഴക്കം പേരി പെടിയ കാറ്റ് പിന്നെ ഇരുന്ന സ്ഥലം കുലുങ്ങി അഗ്നിജ്വാല സമാനമായ നാവുകളുടെ പിളർപ്പ് അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അവർ ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്തു അന്യഭാഷകൾ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പിന്നെ സംസാരിക്കുന്നവൻ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്നാൽ കേൾവിക്കാർ അത് തിരിച്ചറിയുന്നു ഇവരെ ഈ രണ്ടാം പ്രവർത്തന പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യയത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യം അതായത് അവർ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഇവരിൽ ഓരോരുത്തൻ നാം ജനിച്ച നമ്മുടെ ഭാഷകൾ ദൈവത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളെ സംസാരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു അപ്പൊ എന്തായി സംസാരിച്ചവർക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അവരെന്തോ ആ പറയുന്നതിന് പക്ഷെ കേട്ടവർക്കെല്ലാം എന്തായി കേട്ടവർക്കെല്ലാം അവരവരുടെ ഭാഷയെ മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറിലധികം ഭാഷക്കാർ റോമാക്കാരെ ക്ലേത്തരെ ക്ലേത്തരെ ഭൂതന്മാരെ ഭൂത മതാൻസാരില് ഗരീലക്കാർ ഇങ്ങനെ പതിനാറ് ഭാഷക്കാരുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ ഭാഷയെ മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ പടവർകാർ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി പഠിക്കാത്ത ഒരു ധാരണയാണ് അതായത് ഈ
മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി അല്ലാതെ എല്ലാവരും പതിനാറ് ഈ അപ്പോസന്മാരെല്ലാം കൂടെ പതിനാറ് ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുകയും കൂട്ടമായി സംസാരിക്കുകയും കൂട്ടത്തിലെ പാട്ടും വെള്ളത്തിലെ പൂട്ടും പോലെ കേട്ടവർക്ക് അവരോരോ ഭാഷയും എന്തപ്പെട്ടുകയും ചെയ്തു എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഇതിനെ ഇതിനെ എന്തോ പറയും അടയാള ഭാഷ എന്ന് പറയും അതായത് ബന്ധുക്കോസ്നാൽ ഉണ്ടായ ഭാഷ എന്തോ ഭാഷയാണ് അടയാള ഭാഷ അതുകൊണ്ടാണ് പൗരൂസ് പറഞ്ഞത് അന്യഭാഷ അടയാളമായിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസികൾക്കല്ല അവിശ്വാസികൾക്ക് അത്രേ ആകുന്നു യഹൂദന്മാർ അടയാളം അന്വേഷിക്കുന്നു യവനന്മാർ ദർശനങ്ങളെ ദർശിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഓർക്കിക്കപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു അപ്പൊ യഹൂദന്മാർക്ക് അടയാള ഭാഷ അതുകൊണ്ടാണ് അന്യഭാഷയാലും അന്യന്മാരുടെ അതിരങ്ങളാലും ഞാൻ ജനത്തോട് സംസാരിക്കും എങ്കിലും അവർ തിരിച്ചറിയില്ല എന്ന് ഷിയാ പ്രവാദ പുസ്തകത്തിലെ വാക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പത്രോസ് അത് പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ സമയം കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ നിർവാഹമില്ല എന്നാ പറയാനുള്ള ആവേശം കിടക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നാൽ അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രകൃത്യാതീതമായി ലഭിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ നാച്ചുറലി ലഭിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഭ്രമിച്ച് ആച്ചര്യപ്പെട്ടു ഈ സംസാരിക്കുന്നവരെല്ലാം ഗലീറാക്കാറല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ദോസ് ഹു ആർ സ്പീക്കിംഗ് ആർ ഗലീലിയൻസ് അവരെല്ലാവരും ഗലീലിയൻസ് അല്ലയോ പിന്നെ നാം ഓരോരുത്തർ ജനിച്ച നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ അവർ സംസാരിച്ചത് കേൾക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭ്രമിച്ച് അവർ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്തുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി നീ ബോധ്യപ്പെടുന്നു ആ സംശയങ്ങളോട് ഈ ക്ലാസ് ശേഷം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം ചോദിക്കാം ബാക്കി ക്ലാസ് അടുത്ത ആഴ്ച അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച ഇതേ സമയം കർത്താവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തുടരാം അതുവരെ പ്രാർത്ഥനയോട് എല്ലാവരും കടന്നു വരിക മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കഴിവും വരികയും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ സ്നേഹിതരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൂടെ പിടിച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവനാമത്തിൽ ഓർപ്പിക്കാം താങ്ക് യു രാജു അബ്രഹാം പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിക്കും